Uh, without further delay, I would like you to please join me in welcoming. Veuillez-vous joindre à moi pour accueillir Monsieur Jacques Chami, président et directeur général de Fondation du Cancer des Sades. Merci. Good evening, everybody. Bonsoir à tous. Uh, ladies and gentlemen, it's a, an honor, a pleasure tonight to welcome you to the Journée Mondiale contre le Cancer, the World Cancer Day. It's our global day around the world in hundreds of cities around the world uh, advocating for our cancer patients and their families. And we have an incredible program this evening of practitioners, doctors, nurses, uh, patient testimonials, um, allied health. And uh, it's just an honor for me at the, at the Cedars Cancer Foundation, Au Centre Université de Santé McGill, to welcome you. Um, we, a little bit of the uh, housekeeping. Uh, I'm going to take us through and introduce the folks, but I've, our first uh, uh, speaker this evening is the uh, is Virginia Lee, uh, who is uh, chef de service of program de service de soutien et soins palliatifs, the cancer support. Uh, they said uh, the manager of supportive and palliative care program and services at the MUHC. Uh, Virginia, our leader, has been uh, uh, leading the supportive and palliative uh, division and the and can cedars cancer support for a year now, and we're so pleased uh, to have you. Uh, Put this program together with a wonderful a group of uh, women and men uh, and i see many many participants i see 65 now you're in ladies and gentlemen for some a wonderful evening of information and advocacy again the theme for tonight is close the care the care gap for they swim plus juste and all around the world uh, experts specialists uh, advocates uh, in the cancer community are discussing these issues today and uh, our community here at uh, the McGill University Health Center, Cedars Can Support, uh, our hospitals, the hospitals through the McGill Academic Health Network, St. Mary's, the Jewish General, the Montreal General Hospital, the Montreal Children's, uh, all our hospitals in our network uh, are welcome and we have folks uh, from all over. Without further ado, uh, Virginia Lee. Thank you, Jeff, for leading us off with that wonderful introduction. Je suis ravie de vous accueillir à la Journée mondiale contre le cancer 2022. Nous aurons des présentations en anglais et en français, et chacun est invité à s'exprimer dans la langue de son choix. Um, so as Jeff mentioned, I work at the MUHC, but I also teach at McGill. I used to start lectures by saying that cancer was the greatest equalizer in the room because a cancer diagnosis does not discriminate by age, color of your skin, gender, or income. But then I realized I was wrong. Um, the ability to access treatment or other types of support and resources, the risks of getting cancer in the first place, the probability of detecting cancer earlier or later, um, treatment outcomes, these are all not equal. The human cancer experience and outcomes of treatment is multifactorial and dependent on so many factors. And so the sad reality is that there is an uneven distribution of resources. Um, there are differences in care allocation, especially in times of cancer, uh, especially in times of scarce resources. These are often unintentional, inadvertent, sometimes subtle, sometimes due to factors that are outside of our control. And I'm a, before you know, I started in this posi position, I was an oncology nurse and a, a researcher. So in clinical care and in clinical research, we look for modifiable variables, risk factors, interventions, systems approaches, beliefs, assumptions, things that we can change that can be within our control. And I think that's why I'm so um, grateful to see so many of you join us on a, in, um, not in person, but at least on the screen in front of us um, to bring to light those variables that can be modifiable, to identify the gaps in cancer care, to challenge our assumptions, to recognize, to acknowledge problems and to understand how we can avoid unjust differences in care or outcomes. And every three years, on February 4, Cedars Can um, the World Cancer Day um, changes, uh, they, they launch a new three-year campaign. 
And at the MUHC, the Cedars Cancer Foundation and the Cedars Cancer Port hosts a public, a public lecture on February 4. So this is an international event and each participating, participating organization around the world organizes something local. Um, so tonight we're joining hundreds of thousands, if not millions of other people all over the world to mark and bring awareness to improve cancer care. Um, I went on their website, the World Cancer Day website. This particular public lecture hosted by Cedars Cancer Port and Cedars Cancer Foundation is one of 589 cancer awareness activities registered today right across the globe to launch the three-year World Cancer Day campaign called Close the Care Gap. And so this year, it's about recognizing the um, disparities. The second year, next year in 2023, is called Un Uniting Our Voices and Taking Action. The third year of the campaign in 2024 is called Together We Challenge Those in Power. That should be quite interesting too. Um, for tonight's menu, we put together a program to, to begin, since it is lunch, it, it is lunch, supper time. So with tonight's menu, um, we put together a program for you to highlight the unique needs of certain patient populations that we know are falling between the cracks. We brought together experts from the MUHC Cancer Care Mission to raise awareness about how cancer affects a young adult pop population in cancer care, the geriatric cancer patient population, and we'll also talk about access to supportive and palliative care. And finally, we will have the privilege of hearing from a young adult talk about um, her experience about to launch a medical career in a brand new country who was diagnosed with cancer shortly after arriving from Paris and unfamiliar to a new healthcare system. But it, you know, it, it won't be what you might expect to hear. Um, so without further ado, um, I just want to close by saying that the Cedars Cancer Foundation and Cedars Cancer Support has been contributing to this global effort for the past six years. When we built tonight's program, we looked for experts who can deliver the content, and I know they will in a powerful way. And when we step back to look at the completed program, I'm proud to say that by a twist of fate, we also put together a lineup of speakers that reflect the diversity of our cultural backgrounds, gender, language, and it could not be more fitting for the theme about closing the care gap. So welcome again to World Cancer Day 2022. I hope you will be as moved and inspired by the lectures as I know I will be. Jeff? Thank, thank you so much, uh, Dr. Lee, um, uh, with that opening and giving us a perspective for tonight's presentations. Without further ado, uh, my pleasure to introduce, many of you know, uh, Dr. Antonio Vigano. Uh, Dr. Vigano will be addressing us tonight about, about equitable access to supportive cancer care uh, L'accès équitable à des soins oncologiques de soutien n'est pas seulement souhaitable. Uh, Dr. Vigano joined the Supportive and Palliative Care Division at the MUHC uh, back in 2002, almost 20 years ago, more than 20 years ago. He's a practicing palliative care uh, doctor for more than 30 years, both in Europe and in Canada, and also director of the Cancer Rehabilitation and Medical Cannabis Program in Oncology at the Cedars Cancer Center. Uh, as well, Dr. Vigano has spearheaded clinical access, education, education, and research in the field of supportive cancer care and, med and the use of medicinal, medicinal cannabis. Without further ado, Antonio, welcome. Thank you for your support this evening, Dr. Vigano. Thank you very much. Uh, merci beaucoup à tout le monde. Uh, C'est mon plaisir d'être ici pour. Uh, um, uh, pour réfléchir sur uh, le les, les, les significat de cette journée aussi uh, dans, notre, uh, dans notre réalité. Um, si, um, je n'ai pas de uh, conflit hein? et um, I would like to uh, review with you the three objectives for about uh, 15 minutes uh, presentation. I hope that this will bring uh, some discussion at the end. Um, 
my role will be really to focus on supportive care, understanding how that is translated in the reality of a McGill University Health Center and uh, propose uh, a, a fill in the gaps, not just the gaps uh, at the end of my presentation. I would like to, uh, to start describing supportive care. Uh, there have been many, many definitions uh, for, uh, um, for supportive care, but the one that I uh, like is the one that the Cancer Care Ontario has proposed, and it's really the provision of all those services that will allow patients living with cancer to, to meet their physical, psychological, informational and spiritual needs. And these in all phases that we will learn to know, uh, the diagnostic, the treatment and the follow-up phases, which uh, uh, also encompasses uh, issues of survivorship, palliation and bereavement. And um, this has brought uh, uh, supportive care has been uh, uh, shown to uh, contribute to both improving quality of life and also improving survival, um, to provide relief for physical symptoms, and also to uh, uh, allow cost savings by reducing hospital admissions and length of stay, reducing cost related to uh, investigation and medical expenses. And, um, but is uh, starting with this uh, uh, picture that I would like to really understand that uh, cancer uh, trajectory is not just made of diagnosed treatment and, uh, 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 and, and survival. It's made of different phases, phases that are like in this uh, picture, quite agitated, phases that are more tranquil and phases that go along a certain direction like uh, uh, this uh, uh, river. So if we want to be more practical, essentially we can identify uh, five phases. Uh, the cancer diagnosis and uh, the uh, uh, cancer treatment leading to a stability in the cancer uh, uh, disease, but also the possibility of cancer progression. And this cancer progression allowing for uh, uh, either an evolution to a cancer remission or to an evolution to uh, palliative care. So you can understand how it's not just about the diagnosis and treatment and uh, um, and, 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 and survival, this is many other uh, important phases uh, uh, in the cancer trajectory. And what uh, are really the contribution of supportive uh, uh, care? Uh, and uh, I would say at cancer diagnosis, for instance, uh, we think that uh, all um, support service should come after diagnosis and after uh, treatment or during treatment. No, we think that uh, there is a place for preparing this patient to receive cancer treatment. We call it prehabilitation. What that means is improving function and nutrition in this patient in order for them to be more ready to uh, undergo a cancer treatment. And uh, this is very important, particularly in certain uh, uh, cancer diagnoses where right at the beginning of uh, this uh, uh, disease, we encounter a lot of physical suffering of these patients. It's also very important to note the role that supportive care can provide to an important aspect related to communication. For uh, a diagnosis, communication of a diagnosis that could be amenable of a cure, or a diagnosis that uh, could not necessarily be amenable for a cure, but 
that could allow treatments for like prolongations. And at the end, uh, uh, we have uh, also the possibility that uh, at the diagnosis, we may have to uh, talk about uh, end of life care. And, uh, and across uh, the spectrum of the disease, also the role of pain and symptom management. And, uh, and this is something that is present and of course is a fundamental in supportive and palliative care. Now, what are the resources that available are at, uh, at the MUC? We have a breast center where patients can be diagnosed and treated timely for, for their uh, breast cancer diagnosis. Uh, we have a cancer rehabilitation program that will provide that prehabilitation necessary for this patient to go through those treatments. We have been focusing primarily on surgery for cancer, now we will focus on patients undergoing chemotherapy in certain specific uh, uh, diagnoses. We have a cancer pain clinic. Yes, pain is present and pain is important, but pain can be relieved effectively with uh, the most advanced techniques. We have a psychosocial oncology program, and this is also fundamental because patients have uh, a lot of issues uh, right at the diagnosis, uh, and these are uh, important and needs to be addressed also through uh, uh, sp specific emotional support. We have geriatric oncology program that we have the honor to hear more about, and we have also other uh, preoperative program that works at the Montreal General Hospital where actually the prehabilitation was, uh, was born. But what are the gaps? The gaps, and I'm talking about gaps that relate to our reality, I didn't want to focus on gaps that relate to the uh, worldwide reality, but really to our reality is our funding. Unfortunately, all these programs are soft funded, and thank you to the Cedar Cancer Foundation, uh, for instance, and that is the main sponsor of all these treatments, all these programs. So that remains a limit to our ability to provide these services to a patient. Time, time is, is the essence. At, uh, when patients are diagnosed, uh, there is so many things to look after in more a technical way, medical way that the experience of a patient is uh, often uh, uh, overlooked. The suffering of a patient, the real emotional support that they need, space. Yes, we need, we need space. We don't have space to adequately uh, take care of these patients and adequately communicate with this patient and adequately support these patients. This is a gap. And also, we are still lacking of a systematic screening of this patient for what can be uh, the presence and severity of symptoms, for instance, that would be so important to monitor across the disease uh, trajectory. We have then a part that focus on cancer treatment. It's obviously that, that is where uh, all uh, cancer patients will look at as being the most important aspect, the most important time to provide cancer care. And we have uh, however, these treatments have side effects, okay? Supportive care will uh, relieve, uh, uh, we provide relief to this, uh, uh, to this uh, toxicity associated to uh, cancer treatments. Um, we still have issue with pain and symptom relief, perhaps not related only to treatments related to the disease itself. And it's really important again, to maintain the functional and nutritional status of this patient in order for this patient to be able to withstand those treatments. Again, we have resources. And uh, as you can see, uh, we are adding uh, programs like lymphedema program. These are patients that have gone surgery, breast cancer surgery, and they are left perhaps with a, uh, a, a cure disease, but with uh, important cancer sequela. We have a medical cannabis program, again, has a way to 
provide complementary treatment to this patient for a pain uh, symptom and suffering relief. And we have can support with all the uh, support that this patient needs. For instance, financial support, transportation. These are things that can make a difference to these patients in the way that they can receive those treatments. But where are the gaps? Funding. Again, we don't have any support from, uh, uh, from RAMQ, from the government. Uh, uh, we have still with lack of monitoring, ways to follow this patient, uh, again, reporting about symptoms control, distress uh, level, and uh, pot potentially uh, goals of care, which are very important and needs to be always uh, uh, discussed with patients. Again, time, space, we have unfortunately limited access to home-based treatments, uh, and that uh, is particularly felt right now because of a COVID situation. We have time where cancer is not anymore stable and is progressing. And again, we are battling with consequences of the body reacting to the presence of the cancer, which can uh, lead to uh, cancer-related fatigue, for instance, uh, or, or, or weight loss. Very important, and, and in this case, uh, again, try to maintain independence of patients in their activity of daily living and quality of life. And again, what are the resources? Very important, again, cancer rehabilitation program, the cancer pain clinic, lymphedema program, medical cannabis clinic. What are the gaps? Again, funding, monitoring, communication. And communication, again, will be more and more important when uh, with a disease uh, progression and is still our main challenge. And thanks now that to uh, uh, Dr. Saunders that will join, is joining us, will probably lead us to improve uh, dramatically this important uh, uh, part of our work. And also the lack of evidence uh, that we still have in patient uh, in, with advanced disease that the intervention that we are providing are really effective. There is some evidence, but we need more of that, particularly to uh, convince uh, uh, policymakers and funding agency uh, at the government level to fund uh, our services. We didn't have um, intervention for uh, cancer uh, survivors. So it's very important to know that uh, even if patients are cured from their cancer, they still have a lot of uh, suffering and physical limitation related to the treatments that they received. And also to like, for instance, uh, uh, grass versus host disease, uh, which is a characteristic in patient that uh, have received stem cell uh, transplant or chemotherapy induced peripheral neuropathies. Very important. And also they reduce functional status that really limit a lot the ability to this patient to return to their uh, life as it was before the cancer diagnosis. We have again an uh, important program. We have this transitional care program that allow also communication with between the oncology team and the community-based healthcare providers. Again, we have issues with funding, we have issues with uh, access, and we are still experiencing gaps, for instance, for young adults. And again, we'll have a good presentation uh, to uh, better understand uh, where these gaps are. So when uh, we are looking at uh, the uh, supportive and palliative care uh, model, here is what is happening right now. We have this uh, progression of disease trajectory of the cancer. We have times where there is more importance for symptom and, uh, 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 and, and, and pain uh, relief. And we have times where the focus is more on cancer treatments. At a certain point, treatment will stop. Either we will go through, sorry, through a uh, 
through a phase that is uh, terminal and will be followed within the palliative care day hospital or, uh, um, uh, or inpatient uh, palliative care unit. And uh, or we have a, uh, a, a, a survivorship uh, that will then look at the restorative intervention. Again, we have the cancer rehabilitation program, we have a transitional program that, uh, and we'll have program for young adults that will uh, facilitate and support uh, this uh, phase. Okay, but looking back at our river, we don't want the agitation we do, but we want a slow progression with areas of rest or respite. And uh, that too, as life should be, uh, times where we progress rapidly, times where we rest and, uh, and we reflect. So what is now the way to fill those gaps? And uh, this would be the, uh, the Cedars Oncology Supportive Care Center. Again, we don't know where the opening will be depending on the COVID uh, 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 pandemias, but really to fill those gaps of uh, time for uh, important uh, 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 discussion, conversation, support to this patient, and also facilitate access, space, allowing for really uh, 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 putting the best of resources for taking care of this patient and their families. So, um, and again, opportunity for more education and research and the better utilization of uh, uh, healthcare professional time. So you can see this, what really will entail uh, an incredible uh, uh, infrastructure that uh, would really put uh, all the supportive care services at their uh, capacity, best capacity. And, and again, that translates in uh, um, space. So from the current space that we have, which is about 1,700 uh, 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 square feet, we will go to almost 9,000. So that to say that yes, there are gaps, but we are also looking at effective way to fill these gaps. From the rehabilitation team, we want to thank you. And Dr. Vigano, we wanna thank you. Very inspirational, very uh, helpful, the way you've described all the different, uh, the gaps and the programming. As well, ladies and gentlemen, especially after 23 months of COVID, uh, you, I think you've really hit the nail, uh, Dr. Vigano, when you talk about how our cancer patients and their families have not only had to, like our healthcare, our frontline healthcare workers and volunteers, and I see a lot of them in the audience tonight, uh, had to, you know, had to fight this pandemic. But we, but the the, the mental health issues of the pandemic, the, the the mind body spirit issues, the delivery of care issues. How will the how will COVID affect uh, our delivery of service when when programs and services have have trickled down? And now we hope uh, uh, if everything goes better and the numbers are better, uh, starts to ramp up again. These issues affect us every day, and you you raise some very good uh, concerns there. Uh, merci beaucoup, Dr. Vigano. Ladies and gentlemen, it brings us to our uh, another special guest tonight, and I have the privilege uh, of welcoming uh, the newest uh, member in the McGill community. Uh, Dr. Justin Sanders has uh, been appointed the Cappy and Eric M. Flanders Chair in Palliative Care Medicine. And uh, to Justin and to, do to Dr. Sanders, we are so proud uh, that you've joined us uh, at the in Montreal with your family and in our community. And we, uh, we really look forward to working with you um, in, in, uh, in, in these areas. If I can, ladies and gentlemen, um, Dr. Sanders brings a global perspective and a clear vision for how uh, to build a singular legacy of palliative care uh, to improve patient uh, family-centered care for all people affected 
uh, in palliative care. Dr. Spenders possesses a, possesses a broad clinical research education and implementation experience. Uh, he received his uh, MD in 2007 at the University of Vermont and then went on to the University College London in the UK uh, doing an MSc in uh, medical anthropology. And then he completed a fellowship at Harvard Interdisciplinary Palliative Care Fellowship at Massachusetts General Hospital and the Dana-Farber Cancer Institute, where he spent seven years um, uh, at the Faculty of Adult Palliative Care and in the Department of Psychosocial Oncology at Dana-Farber, uh, the first department of its kind as assistant professor at Harvard Medical School. Without further ado, we are honored, Justin, to have you with us. Ladies and gentlemen, Dr. Justin Sanders. Can you hear me okay? Okay, so thank you, Jeff, and, um, and others at the Cedars Cancer Foundation and to Kathleen Lee and other organizers for inviting me here to speak on this important day. The field of palliative care owes a great debt to those who've been affected by cancer, as it's from them that we've gained the greatest insights into how we might promote well-being and address suffering among all those affected by serious illness. And thanks to Dr. Vigano for highlighting many of the ways that we do that in support of palliative care. I'd like to spend the next 15 minutes making a case for how and why communication gives people with cancer a chance to live and why one of the most important gaps in cancer care, one to which palliative care specifically attends, is the relational gap that patients and their clinicians experience when communication about what matters most is missed in the course of cancer care. This is an argument in which common sense is backed up by a growing body of research, some of which I'll highlight in the next few minutes. So in 2010, Dr. Jennifer Temmel and her colleagues at the Massachusetts General Hospital published a landmark study in the New England Journal of Medicine. Dr. Temmel, an oncologist, and her colleagues randomized 151 people with advanced lung cancer to receive standard care or early integrated palliative care. People who were assigned to early palliative care met with a member of the palliative care team, which consisted of doctors, nurses, and social workers, within three weeks after enrollment in the study and at least monthly thereafter in the outpatient setting until they died. Additional visits with the palliative care service were scheduled at the discretion of the patient, oncologist, or palliative care provider. And among the significant findings reported in this study were these. Patients who received early palliative care reported higher quality of life, lower rates of depression, 16% versus 38%, and they utilized fewer intensive treatments at the end of life. But the finding that shook the world was one that is captured by this graph. Patients who were randomized to receive early palliative care lived an average of almost three months longer. These findings cried out for explanation and reignited a question that had been present in the minds of those who studied palliative care for decades. What exactly was going on that made this possible? Or as many put it, what was in the palliative care syringe? Members of Dr. Temmel's team looked into this question. They examined post-visit surveys completed by palliative care clinicians, doctors, and nurse practitioners, and found that visits focused on rapport, build, rapport building, symptom management, coping, promoting illness understanding, advanced care planning, treatment decisions, and disposition, which is a word that very loosely means where to spend one's time. And as you can see from this graph, most visits over time focused on symptom management and coping. The research team looked at the association between these activities and the outcomes that they'd measured across the study. And by nearly six months into the study, those who had the highest proportion of visits focused on coping through reframing hope, attention to spiritual and behavioral matters and life review reported better quality of life and lower depression. Those whose visits focused more on treatment decisions were less likely to initiate chemotherapy or be hospitalized in the last two months prior to death. And those who spent more visits addressing advanced care planning were more likely to use hospice. Broadly speaking, one can think of these activities as comprising two main components of palliative care, symptom management and communication. <clears throat> the value of addressing uncomfortable symptoms that arise due to cancer or its treatment is self-evident. 
However, research supporting the value of communication in the setting of advanced cancer continues to grow. For example, in a randomized controlled trial of a communication intervention at the Dana-Farber Cancer Institute, for which I was in full disclosure a member of the study team, we randomized oncologists to receive training in the use of a structured communication guide and enrolled their eligible patients with late stage or primary brain cancer. The oncologists were prompted to have conversations with the enrolled patients using the guide, and we followed patients for up to two years to find out what happened. Somewhat remarkably, we found that people who had had a conversation with their oncologist had half the rates of moderate to severe depression and anxiety, a finding that persisted for months. Now, if you had a medication that could do this, every pharmaceutical company in existence would be after it, and it would be a blockbuster. So just as important were the things that patients told us about their experiences during and after these conversations. They described having a better understanding of their illness, as in the person who said, when I talk to my family, I tell them what the doctor said. It's not a death sentence, but she has to tell us. Now we're treasuring every day we have together. Now, clinicians often worry that they will threaten their relationships with patients if they bring up hard topics. On the contrary, patients in this study who had conversations described improved relationships with their doctor. As another person said, for example, that they felt more valued as a patient, like we got a little bit closer. We've heard many oncologists say the same of their relationships with patients following these conversations. Many described an increased focus on practical planning of forming and working through bucket lists. One person described the kind of planning that decreases burden on family members. I came home and had this conversation with my daughter and have been working on a living will and who's in charge of making my medical decisions if I cannot, so my wife and kids know my final wishes. Now let's remind ourselves of the context in which this communication takes place. For one, advanced cancer, like other serious illnesses, frequently requires complex decision-making, which entails communication about and evaluation of risks, benefits, and uncertainties related to one or more treatment options. Additionally, serious illness heightens anxiety for patients and families, which creates cognitive pressures that undermine critical thinking abilities. This challenges clinicians to communicate in ways that both respond to anxiety and other emotions and also convey understandable and actionable treatment options. That clinician's anxiety is also heightened by serious illness and advanced cancer only amplifies this difficulty. Finally, treatment decisions in serious illness involve the risk of hastened mortality or prolonged dying, and this raises the stakes of our care in this setting. It will be of no surprise to many of you that clinicians share in the anxiety of this setting, an anxiety that is heightened by insufficient training in this type of communication, and a system that fails to recognize and prioritize the importance of these conversations for the right people at the right time. If everybody has a 15 minute appointment and there are 20 or more of these in a day, when can a person take the time to sit down and learn what matters most? This is the type of anxiety and the kind of conditions that can be managed by offering more treatment, even when the evidence suggests that it's not likely to be a benefit. So just as interesting to me as what this graph says about the timing of death in those who have access to early palliative care or the types of communication of which it partially consists, is what we might infer about the quality of experiences represented by these graphs. We know that it is an all too common experience for patients with cancer to arrive at the end of their life without knowing it. They and their families may find themselves in the emergency room, facing a doctor they've never met, receiving news that life may be as short as days or weeks. This has a psychological impact like a car crashing into a wall. The transition from one reality to another must be made in minutes or hours or days. Hope falls to the ground. Had they only known, they might have spent their time and what remained of their lives differently. One consequence of this is a health system that pays for services that patients may not even want and at tremendous expense. Many of you will be familiar with this editorial from the Globe and Mail late last year or the report that it featured highlighting the financial and more importantly, human costs of our failures to communicate about the right things at the right time. As you can see, in Canada, 61% of deaths occur in a hospital. Only about 15% of Canadians die at home, despite polls that consistently show that, the preference of, that this is the preference of about 85% of the population.
So what is the gap that we're trying to fill? During the BBC Wright Lectures in 2014, Atul Gawande, my former boss and mentor, contrasted the last century of medical innovation with the current one. He highlighted the many technological breakthroughs in medical care that, that addressed suffering and extended our lifespan. He also pointed out that the predominant cause of suffering in the world is no longer our lack of knowledge, but our lack of execution. This is called the no-do gap. So one of the clear gaps in cancer care is the gap between what we know about the benefits of timely, high quality conversations about the things that matter most to people and our failure to ensure that every person affected by advanced cancer has access to these conversations with a clinician who knows them. Filling this gap will have countless benefits to patients, to their families, and to clinicians. Doctors, after all, are experiencing their own crisis as we crawl to the finish line of this pandemic a crisis of burnout that was evident even before the pandemic began. This burnout will be addressed in part by enhancing their meaning in work, which is something that these conversations directly promote. Balfour Mount, who coined the term palliative care, pointed out that what we're trying to do in palliative care and all medical care is to establish healing connections to be experienced by those who are ill or dying and their families. The promise of palliative care and the philosophy at its core is that healing is possible throughout the course of advanced cancer, even up until the end of life. But this healing should not and cannot be promoted by palliative care alone. These connections nurtured through communication are healing for all of us. So whether or not filling this gap will prolong any one individual's life is unknown but filling it by ensuring that high quality communication about what matters most is at the center of cancer care, not just what happens when things aren't going well, will help give people with cancer and their families control over their own lives by giving them direction, options, and time. As my own mentor, Susan Block has often said, what we're trying to promote are gentle landings. While life holds much uncertainty, the opportunity to arrive gently at its end, whenever it comes, should be our shared endeavor. To leave you with something concrete, I wanna highlight a tool that my team at Ariadne Labs developed with colleagues at an organization called the Conversation Project. I've included here a QR code, and if you open your camera of your, from your phone and point it at your screen, it should take you to a website that has this tool a What Matters to Me workbook, which can help you or your loved ones or your patients to think through the kinds of questions that can help make the most of one's life in the setting of cancer. So I will leave this up for another uh, 30 seconds or so. And, uh, and thank you all for the opportunity to be here. Merci. Merci, Dr. Sanders. Thank you, uh, Dr. Sanders, for that excellent presentation. Ladies and gentlemen, you can take a, a shot of that QR code. Um, you raised some very interesting uh, perspectives and we'll be able to, because of this is a recording, I know Cedars can support, we'll be able to, to, uh, to pass on Dr. Vigano's and your presentations as well as all the presenters tonight. So thank Absolutely. you. Absolutely. You're welcome. Okay. Ladies and gentlemen, it brings us uh, to the next item in the agenda. Uh, it is a pleasure to welcome and introduce uh, Dr. Doreen Wan Cho Wa. Uh, she is a geriatrician internist who trained at McGill University for her medical studies, especially training in geriatric medicine and medical oncology. Fueled by her passion for caring for older adults, she's been a keen player in pioneering the field of geriatric oncology here in Canada. In 2007, she co-founded the very first geriatric oncology clinic at the Siegel, Siegel Cancer Center at the Jewish General Hospital, and has been thrilled to establish the geriatric oncology clinic within the Cedars Cancer Center of the MUHC in 2017. Without further ado, ladies and gentlemen, uh, Doreen Wan Cha Wa, uh, who will be talking about cancer and aging. Your age should not determine your quality cancer care. Over to you, man. Thank you so much for the kind introduction. Yeah. Thank you, Virginia. Thank you to the organizing committee for inviting me to speak to the audience today. 
it's a real pleasure for me to have this opportunity. So um, I'd like to start off with in, uh, presenting a very dear patient I had the privilege of caring for. This is a photo that was taken back in 2009 at the Siegel Cancer Center uh, Geriatric Oncology Clinic. Uh, in this photo, you see Mrs. Panos, um, who, believe it or not, in this picture was 100 years old. And um, she was referred to me as the second opinion uh, for her breast cancer that was recurring uh, on the skin of her breast. So when she was 85, she was diagnosed with a, a breast cancer. And she told the surgeon, I'm too old for anything too uh, complicated. And so all she had was a lumpectomy. So they removed the tumor. And then she was on medications, on hormonal therapy for several years. Unfortunately, now at the age of 100, uh, this tumor had recurred, causing her a lot of um, ulceration on the skin. And so um, now she had this problem with the recurrence of cancer. Um, so what we propose to, to, uh, to this patient is uh, palliative radiation. So Mrs. Panos underwent uh, palliative radiation for a few treatments, which really cleared up uh, the lesions that she had for several months. So we were able to give her a better quality of life uh, for several months. And sadly, um, she passed away um, at the age of 102 of her breast cancer. And so I think she really epitomizes uh, what, what it is, what geriatric oncology is and, and, and uh, the work that I'm, I'm doing. So in the presentation today, I hope to convey to you that one size does not fit all, particularly for the older adults who have very unique needs. Um, I will show you what exactly uh, we do as a geriatric evaluation and how we can help you and help your cancer physician uh, choose the better treatment options for you and the services that you may require. Most of all, uh, the goal of this talk is to really empower you, the patients and the families um, to be better informed and therefore to uh, be better able to ask questions, uh, especially difficult questions and have those conversations with your physicians. Uh, to be able to advocate for yourself um, and for your loved ones uh, so they can receive the best care possible. And lastly, of course, the work that I do is to sensitize and inform all healthcare professionals who take care of older patients. Again, to quote Dr. Atul Gawande, uh, who's written this wonderful book, um, he writes, we've been wrong about what our job is in medicine. We think our job is to ensure health and survival. But really, it is larger than that. It is to enable well-being. And well-being is about the reasons one wishes to be alive. Those reasons matter not just at the end of life, but when debility comes, but all along the way. So I invite you all to read this book if you haven't done so. Now, um, what is the number one risk factor for developing cancer? And uh, as you may have guessed, uh, it's actually uh, e, aging. So Getting older is the number one risk factor for developing cancer. Here we can see from the Canadian cancer statistics that uh, the aging population um, really uh, is driving the higher number of new cancer cases being diagnosed as well as uh, new cancer deaths. So you can see here that uh, aging is really a significant proportion. Um, I just wanted to mention here some uh, possible symptoms that may alert you uh, to uh, possibility of cancer. Now, this is by no means mean, means that if you have any of those that you have cancer, but of course, sometimes uh, uh, patients may ignore certain symptoms and they may not think of bringing this up to their doctor. And so I just highlight here uh, a few symptoms that if you're feeling, um, uh, you know, you're just feeling unwell, you're not thriving, uh, weight loss and loss of appetite, these are not normal symptoms of aging. And so if you're experiencing those, you may want to perhaps look into that. If you're developing new or unusual lumps and bumps, changes on your skin, uh, new confusion or depressive symptoms, uh, new pain. Obviously, as we get older, we have aches and pains, but if they're new or worsening, uh, unusual pain at night, uh, this may be uh, an indication of so that something is going on. Uh, more and more, I see a lot of older patients with different types of cancers of the, of the mouth, of the gum. And so also don't ignore your oral health. If, uh, if you notice that there's a sore that's not getting better, that should be looked into. 
Of course, if you have blood in the urine or stool, changing your bowel habits, uh, persistent cough or a bloody sputum. Now, the literature tells us clearly that there are age-based disparities uh, in cancer care, uh, namely that the older uh, patients tend to be understaged, uh, they tend to be undertreated and generally receive suboptimal care. Uh, I would have to say that working in a tertiary quaternary care center, what I see sometimes is that patients are also overtreated. And so sometimes uh, cancer treatments uh, can lead to toxicity um, and actually uh, be more harmful in certain cases. The older population is also underrepresented in research, in clinical trials. They're often excluded because uh, they don't have a good functional status, uh, they have multiple other health problems, and so really we don't have a lot of good data to make clear guidelines as to how to take care of older uh, cancer patients. And really the degree of vulnerability for our older population is quite varied. I mean, on the one hand, we have a very healthy elderly person. On the other hand, someone who may be disabled, uh, perhaps have physical uh, limitations or, or cognitive uh, limitations like dementia. And in the middle, we have a large group of patients who on the surface, uh, when they see their doctor on a five minute um, uh, interaction may seem quite well. But if we dig a little bit deeper, uh, may actually have a lot of uh, potential problems uh, that could be uncovered. And that may impact on their ability to go through cancer treatments. Now, if you take a group of 40 year old adults, they're going to be very similar in terms of their general health and, uh, and functional status. Uh, however, the elderly are a very heterogeneous group. They vary quite a bit in terms of their general health and, and functional status. So how can we tell if someone's a good 80 year old? Will, will this person be able to go through a, a complex surgery or chemotherapy? So what's different in older adults? I'm just gonna highlight here some of the physiological changes that occur with aging. So in terms of the brain function, so as we get older, uh, we have decreasing uh, attention and memory and um, patients can develop a major neurocognitive disorder, which, which is dementia. Uh, we lose muscle mass. We actually, um, uh, our body composition changes and we have uh, more fat and less water distribution. And that can impact on, on how our, the medicines that we ingest um, are metabolized. Liver and kidneys, uh, they have decreased um, metabolism. Uh, they don't function as well as we get older. And so this, again, has implications for uh, how the drugs and the medications that we take uh, are being uh, metabolized. Uh, our bones can lose some, some bone mass and put us at risk of um, osteoporosis and fracture. So I'm just naming some of the, um, sorry, some. Um, now, I just talked about the physical changes. There may be cognitive changes. If, if patients have important cognitive changes um, that uh, lead to a diagnosis of dementia, perhaps they'll need a substitute decision maker to help them understand what they're going through and what the treatments that are proposed uh, are all about to help them make decisions. Uh, they may have impairments in communication, uh, visual and hearing. Um, they may have other health issues and take multiple medications. Life expectancy is a very important uh, subject. Um, will they die with the cancer or will they die from the cancer? Are there other causes if they suffer from, uh, for example, severe heart failure or lung disease? Perhaps the cancer is not the, uh, uh, the, the, the most serious illness. They, they may have other, other um, potentially lethal uh, conditions. Social support. Many of our elderly uh, are socially isolated. They live alone. Um, they may not have the adequate social support required during their treatments. Transportation is also a, a big issue and a, often a limiting factor as to what the uh, patients will accept as treatments. They may not be able to go back and forth to the hospital to go through treatments. Patients may have financial limitations. Um, Dr. Sanders alluded to what matters most. I think this is extremely important. Um, I've had patients tell me, well, I'd like to live long enough to, um, to witness my grandchild's birth. I'd like to live uh, to uh, be able to walk my daughter down the aisle. And so what, it is, what is it that's important to that particular patient may not be the same for, for everybody. 
um, this notion of advanced directives. And I think um, it's important to have those discussions earlier on and not wait until there's a crisis situation and patients end up in the emergency room, for example, uh, when deciding whether they want a CPR or they would want to be intubated and go to the ICU. When we suffer from a, a severe illness, it's very important to, to talk about those, um, uh, those uh, issues. And I would say that in the older uh, cancer patients, um, studies have shown that they value very much uh, their quality of life and their degree of autonomy, um, more so than necessarily the quantity of life. Patients want to maintain their autonomy. They don't want to be a burden to their family. They want to be able to live at home. Uh, now, um, the scientific uh, bodies, organizations such as the uh, National Comprehensive Cancer Network, the SIOG, which is the International Society of Geriatric Oncology, uh, recommend a comprehensive geriatric assessment for older patients uh, who are going to be undergoing any kind of cancer therapy. And so I list uh, the different domains that, that I mentioned earlier. So when we, you undergo an, a geriatric evaluation, those are all the different domains that we, we look at with you and try to see if there are things that can be optimized uh, or supported in any way. Again, in a simplified version, I'm just showing you the bread and butter of what I do as a geriatrician, looking at the 5M. So looking at the multi-complexity, all the different medical problems you may have, uh, medications, whether they're still appropriate, mobility, are you falling? Are you having issues with your balance? Do you need a walking aid? Uh, mind, so do you suffer from cognitive changes? Do you have mood issues? Um, and finally, what matters most to you? So this lady is telling her doctor, I feel a lot better since I ran out of those pills you gave me. <laughs> and again, um, uh, about a third of uh, older patients living in the community take more than five prescription drugs. And there was a study done in an oncology clinic where older patients, 40% uh, of them took more than five prescription drugs and over about 50% of them took more than 10 medicines. And of course, when you go through cancer treatments, uh, you get your chemotherapy and a lot of other what we call supportive drugs to prevent nausea and, and, and diarrhea and so on. And so it is a lot of medications and, and one has to be careful um, and determine whether um, all those medicines uh, are appropriate. The potential problems with that is that medications interact with other medications. For example, there are a certain class of antidepressants that can actually decrease the efficacy of hormonal uh, treatments for breast cancer. Medications have side effects. Uh, sleeping pills cause confusion. They cause falls. Uh, if you take pills against nausea, if you take them regularly on a, on a, um, on a chronic basis, they may cause you to have Parkinson-like symptoms. Um, blood pressure pills. So many patients take a lot of pills for their blood pressure. But if you're undergoing cancer treatments and you're losing weight, uh, perhaps if you're becoming dehydrated or not eating well, um, you may get what we call orthostatic hypotension, which means your blood pressure falls when you stand up and you're at risk of falls. And so uh, what I often do in my clinic is I take away pills because they're no longer indicated or they may actually be harmful to you. Um, some side effects of cancer treatments, they may exacerbate some joint pains, um, decrease your bone density or cause a lot of fatigue and prevents you from doing your day-to-day -day activities. Can we actually predict uh, chemotherapy toxicity? I just wanted to show you here, there are useful tools out there for physicians to, um, to, to guide, uh, guide us uh, to try to see uh, which patients may, may tolerate uh, uh, chemotherapy better than others. So for example, if you're older than 72, if you take um, several chemotherapy drugs, anemia, a poor kidney function, and interestingly, if you have poor hearing, if you're having trouble taking your medicines, if you have trouble walking a block, uh, if you have decreased social activity, those geriatric parameters actually factor into your risk of, um, of having chemotherapy toxicity. 
if I move on to life expectancy, which I alluded to earlier, um, again, uh, showing you that we can't lump everybody in the same uh, category. So here, if we look at a group of 80 year old women, you can see that life expectancy will vary from 4.6 years to 13 years, depending on your health and functional status. So if you don't have a lot of health problems and you're very autonomous, you have 13 years of life expectancy, as opposed to someone who's debilitated, who has um, you know, less years of, of life expectancy. This is a clinical frailty scale. And I often use that to, uh, as a quick tool to communicate to non-geriatricians uh, the degree of frailty, the degree of fragility and vulnerability of an older patient. And so on a scale from one very fit to nine terminally ill, it, I, based on my evaluation, I can, I can um, easily communicate uh, to a surgeon, for example, how frail the patient is, uh, which will put them at risk of complications and bad outcomes, for example. Um, we're very fortunate here in Montreal to have two geriatric oncology clinics. I, I started um, uh, started off my, my practice um, in this field at the Siegel Cancer Center. Again, thanks to Dr. Howard Bergman, who was the, the, uh, the chief um, of the Division of Geriatric Medicine at McGill at the time, as well as Dr. Gerald Battis, who's the director of the Siegel Cancer Center. Um, here, uh, more recently at the Cedars Cancer Center, I'd like to thank Dr. Jose Moret, who's our, our, the director of our Division of Geriatric Medicine, as well as, as Dr. Prickian, who's the um, chief of the MUHC uh, Cancer Care Mission, for their leadership and their, their, their willingness to, um, to establish uh, these dedicated service to really uh, provide better care to our older patients. I also want to say a special thank you to the Gustave Le Vinci Foundation, who donated a, a generous amount of money so, um, so I could carry on this work here at the Cedars uh, Cancer Center. Um, I wanted to share with you that we have a Canadian network on aging and cancer. And this network um, uh, is a group of clinicians, uh, researchers, and um, educators dedicated to improving the care, um, uh, cancer care for our older adults. And so um, I think we're doing wonderful work and, and it's part of a collaboration across Canada to share our knowledge and really uh, uh, bring strategies uh, to improve um, uh, cancer care for older adults. Uh, here we have, we're, we're, we were part of a, a study, uh, um, uh, randomized controlled trial, looking at the clinical and cost effectiveness of a comprehensive geriatric assessment in our uh, Canadian elders receiving chemotherapy. So we're at the, the phase of analyzing the data and hopefully uh, we'll be able to share that uh, with the community soon. So uh, to end this talk, uh, I'd like to, again, um, uh, acknowledge and thank uh, uh, the late Anita David from the Gustav Le Vinci Foundation, again, who, without whom uh, her donation, uh, this work would not be possible. Um, Anita was also um, a strong believer in uh, patient education. And from the funds that she's donated, we were able to create uh, this brochure that we will be circulating uh, soon uh, about the geriatric oncology clinic and how it can help patients and families. We're also working on an information booklet uh, to provide all this um, helpful information uh, to patients and families. So thank you very much once again. I apologize for the technical glitches and, um, and I hope that I was able to, to um, provide uh, some helpful information. Thank you. Thank you, Dr. Ryan Chalwa. I must say uh, your description of your specialized services of your program and how this, this specific patient population, it, it's, it's transformational, it's inspirational, and we're grateful to you. Thank you. Ladies, oops, sorry, ladies and gentlemen, it brings us uh, to the next uh, speaker uh, ce soir. J'ai le plaisir, le plaisir, le grand plaisir uh, de faire l'introduction de Daphné Lamoussonnerie, uh, une, une infirmière pivot au Centre de cancer des cèdres, au Centre Université Santé McGill. Uh, uh, Daphné is a, um, a hepatobiliary pancreatic uh, cancer pivot nurse, uh, the most uh, compassionate uh, caregiver that I know. 
and the letters that we receive about the care you give uh, second to none. Without further ado, un grand plaisir. Uh, Daphne va parler ce soir sur le sujet le cancer chez les jeunes adultes. Quand des soins oncologiques de qualité devraient mettre l'accent sur votre âge. Over to you. Merci. Okay, merci encore une fois pour uh, cette belle présentation, Jeff. Et uh, puis merci aussi pour... Uh, je, je pensais à chaque fois que j'écoutais les gens, je, je pensais que ce serait difficile de suivre uh, toutes ces belles uh, présentations et puis ces, ces prestigieux uh, présentateurs. Je vais faire mon possible. Désolée, je n'arrive pas à partir dès le début. Désolée. OK. Voilà. Il me... Encore une fois, désolé. Bon. Euh, je vais laisser ça comme ça. Alors, moi, mon, mon, ma présentation, c'est sur les jeunes adultes. Euh, je je commençais par un peu donner la définition. Euh, il... J'ai pris ça dans un journal médical suisse qui parlait justement des, des jeunes adultes et le cancer. Il n'existe, et puis j'ai été aussi sur Google pour juste prendre une définition pour les mettre ensemble. Il n'existe pas de définition officielle de l'âge de, de la jeunesse. Il s'agit de la définition des Nations Unies. Il y a aussi l'intervalle le plus souvent utilisé par l'UNES. Alors, l'expression jeune adulte désigne euh, en général les les plus jeunes de 18 ans, et puis cette catégorie est étendue dans certaines études à 39 ans. Alors, euh, le cancer et les jeunes adultes, euh, heureusement, euh, ils sont moins fréquents, euh, ils sont répartis de façon différente. Euh, la, le pronostic est excellent dans la majorité des cas. Euh, la toxicité, euh, les toxicités sont aiguës et tardives, souvent euh, ils sont non négligeables. Ils ressemblent au cancer euh, pédiatrique, en même temps similaires au cancer observé chez les adultes. Puis le diagnostic et les traitements se révèlent souvent complexes. Pour quelques statistiques que j'ai prises euh, sur le site de statistiques euh, de cancer canadien, alors euh, du Canada, chaque, an, chaque année, plus de 7500 jeunes adultes entre 20 et 39 ans, on reçoit un diagnostic de cancer au Canada, même son indice est en hausse. 4 des nouveaux cas de cancer représentent les jeunes adultes. Puis en ce moment, euh, depuis, et aussi depuis les 30 dernières années, euh, aucun nouveau développement euh, ou bien aucun nouveau euh, traitement a été développé dans le but spécifique euh, pour traiter euh, ce groupe d'âge les 18-30 ans. Euh, bien que rare, le cancer est la troisième cause de mortalité, c'est cette tranche d'âge, d'après les, ac les accidents et les suicides. Euh, les cancers du sang et des organes lymphatiques, environ 40 des cas. Euh, les tumeurs de d'autres organes euh, constituent le, le dernier 60 Puis, pour ce groupe d'âge, les, euh, les besoins sont spécifiques dans tout les dimensions du soin. Je trouve que ça fait beaucoup de lien avec ce, que, ce qui était présenté avant chez la personne âgée. Alors, euh, j'ai pris ce tableau dans la revue, euh, une revue médicale suisse euh, qui, qui, qui montrait un peu la répartition des cancers du jeune adulte. Puis ça vous montre un peu le, le pourcentage. Euh, puis ce tableau, c'est pour montrer un peu... Euh, où sont, selon, selon le modèle d'Erickson, euh, sur le développement de, de l'humain, de l'homme, de, de euh, où sont rendus dans, le, dans leur développement ben, les jeunes adultes? Alors, eux autres, ils sont au stade d'intimité et d'isolation. Euh, Imaginez-vous les jeunes et le cancer dans ce stade, alors les facettes de leur vie sociale, affectifs, sexuels, familiales, scolaires, professionnels, bien, ils sont tous touchés. La détresse et un profond sentiment d'isolement peuvent se manifester. Puis il y a aussi cette ligne entre l'intimité et l'isolement. Euh, L'univers de l'oncologie n'est pas adapté en ce moment, en tout cas, euh, complètement euh, où, où, où ils sont peu nombreux face aux personnes âgées. 
bien, aux personnes âgées ou bien l'adulte d'âge moyen. Alors, entre les jeunes adultes et l'adulte d'âge moyen, ils sont dans ce bain euh, oncologique. Alors, ce qui contribue également à croître ce sentiment d'isolement. Euh, les parents, les conjoints, bien, eux autres, ils voient à ce moment-là, quand un jeune adulte est atteint de cancer, bien, ils voient leur activité professionnelle affectée, réduite. Bien, ça entraîne un peu d'inquiétude. Ça entraîne aussi qu'ils doivent cesser de travailler, ce qui entraîne beaucoup de, un lot de difficultés financières, bien, de la fatigue et puis tout ce genre de choses s'enclenchent. Alors, il est important d'offrir un, aux jeunes un soutien ad, adapté et respectueux qui, qui tient compte de leurs besoins d'autonomie. Les défis qu'ils qu ont, ben, les, qui sont reliés à cet âge-là, ben, dans ce bain d'oncologie adulte, euh, ils, sont, ils, sont, ils ne sont pas abordés de façon adéquate. La question de sexualité, par exemple, est également une problématique pour les jeunes, euh, dont beaucoup disent souffrir d'un grand isolement et des déclarent manquer d'informations, les, euh, les euh, répercussions financières de la maladie, la perte de l'indépendance, l'interruption des études ou de la carrière. Je me répète un peu. Mais on, on, veut, on, on voit aussi euh, euh, la perte de fertilité qui est une grosse source de détresse majeure euh, chez les jeunes euh, adultes atteints de cancer. Ils sont peu informés sur les risques d'infertilité liés au traitement qu'ils reçoivent, la chimiothérapie, la radiothérapie ou bien les chirurgies. Euh, souvent, ils nécessitent d'être mieux informés et, euh, préalablement au traitement et puis aussi sur la prévention de la fertilité qui s'offre à eux. Nous sommes chanceux au CESM, on a un groupe qui sont excellents et qui répondent automatiquement quand on envoie une consultation pour la fertilité. Euh, en fait, quand je mentionne ça, je parle aussi à, à large, à l'extérieur du CSM. Euh, il y a des fois un manque de soutien émotionnel euh, face à la, fer, la fertilité. La fertilité puis les conséquences sont souvent néfastes sur la santé psychosociale. J'ai la chance de travailler avec euh, des oncologues, surtout un qui est expert euh, dans le services pour, dans le traitement pour, chez les jeunes adultes. Alors, ils, ils m'ont dit que un qui est docteur Peter Cavan, chef du service d'adolescents euh, jeunes adultes au, au, à l'hôpital général juif, et il m'a dit que c'était une période de la vie particulière et les difficultés pour un jeune atteint de cancer vont être différentes et celles d'un adulte ou de celles de l'adulte ou d'un enfant. Alors que le jeune est en pleine construction, il doit faire face à des bouleversements importants qui vont avoir un impact sur son insertion sociale, sa, euh, sa vie scolaire, euh, son insertion scolaire, sa vie sociale et affective. Le docteur Asela, lui, qui est oncologue médical professeur agréé de l'Université McGill, qui travaille au CESM, il, il dit que je les traite en fonction du type tumoral. Les traitements sont les mêmes. En dehors des traitements, ils ont des besoins différents et nous devons construire un environnement spécifique. Alors, les impacts des effets secondaires sont nombreux pour les jeunes adultes. Euh, les règles alimentaires strictes, des pertes de cheveux, euh, le l'instabilité, il y a des idées suicidaires des fois, les nausées, les vomissements, modification du corps et des traits du visage, la peau qui sèche, euh, le patient ressent une urgence de vivre, variation de forme, un stress, peur de la rechute, puis cette impression d'épée d'amoclès. Les traitements entraînent aussi également une fatigue accrue, ils nécessitent d'être pris en compte par des, des patients eux-mêmes et par leur entourage. Euh, ce qui nous fait des patients experts et puis une activité physique adaptée est souvent nécessaire. Ça, c'est un tableau euh, qui démontre euh, en général, pour, je voulais juste montrer un peu, puis montrer, euh, faire un, euh, montrer un peu les choses qu'on oublie sur des effets secondaires tardifs euh, des traitements. Euh, euh, souvent, on oublie, on n'y pense pas peut-être, euh, par exemple, des troubles dentaires, euh, des toxicités cardiovasculaires, cardiaques, euh, des risques d'avoir d'autres euh, cancers plus tard, 
surtout les cancers reliés, euh, comme les leucémies ou bien les sarcomes. Alors, euh, si vous voulez, vous pourrez avoir euh, euh, une copie de cette présentation. Retour à la vie après les traitements, bien, il y a l'emploi et création d'entreprises, développer différents types de compétences, crédits pour poursuivre une formation, créer une entreprise qui peut être difficile. Euh, se doit à l'oubli. Souvent, euh, traîner tout le temps. J'étais un patient qui avait le cancer quand j'avais 20 ans, mais non, j'ai 40 ans ou bien j'ai 50 ans. Alors, ce doigt, cet oubli que je fais partie de ce groupe. Impossible d'avoir des assurances. Quelquefois, euh, par exemple, chez des jeunes femmes avec le cancer du sein, mais qui a euh, euh, peut-être quelque chose de génétique, plus de difficultés comme le BRCA, plus de difficultés à avoir des assurances. Et puis, ce rôle de patient expert qui contribue à la mise en place d'un plaidoyer pour défendre la cause des adolescents et des jeunes adultes malades du cancer, euh, ça aide. Les besoins particuliers pour eux, euh, moment de grand changement dans le développement personnel et social, euh, diplôme, école secondaire, cégep, université, dépendant de ce qu'ils étaient dans leur vie suite à ce diagnostic, décrocher un emploi et entreprendre une carrière, construire son indépendance financière, trouver l'amour, avoir des enfants et fonder une famille. Toutes ces étapes sont déterminantes et permettent aux individus de bâtir leurs besoins. Euh, la société doit aider euh, à la prise en charge adaptée, euh, prise en charge adaptée nécessaire dans le milieu médical et puis développement de solutions mais adaptées à leurs besoins spécifiques. Solutions ou bien des choses qui existent déjà, identifier les barrières, fatigue et faiblesse, euh, faible niveau d'énergie, accès limité aux ressources financières, manque de soutien professionnel dans leur propre communauté, élaborer les stratégies efficaces visant le recrutement et la rétention des membres, euh, accès au soutien téléphonique et au mental organisation d'activités plus fréquentes, dont certaines seraient euh, axées sur le cancer et d'autres seraient purement sociales et des loisirs. Et des solutions encore, on poursuit des actions de prévention des 10 sont mises en place à destination des jeunes pour sensibiliser au dépistage, faire connaître les gestes de l'autopalpation, euh, améliorer l'hygiène de la vie et les modes de consommation cité sur les suivis de long terme euh, lors de la rémission. Euh, pour conclure, je suis allée peut-être vite, mais pour conclure, la plupart des cancers chez le jeune adulte nécessitent une prise en charge multidisciplinaire. Le soutien aux patients est primordial pour briser l'isolement social, pour mieux vivre, dans, mieux vivre la phase de soins et préparer l'après-traitement. Cette approche devrait être la règle et inciter les centres universitaires et périphériques à travailler en réseau, favoriser l'inclusion de ces patients dans les études cliniques parce que c'est en manque, euh, améliorer le suivi à long terme par le médecin traitant ou l'oncologue pourrait être également amélioré par la mise de à la disposition de groupes multidisciplinaires. Développer des bases de données spécifiques pour cette tranche d'âge permettrait de, de plus d'obtenir les informations essentielles sur le devenir à long terme de ces patients. Sensibiliser les médecins de famille, les urgentologues sur la prévalence des cancers chez les jeunes afin de les diagnostiquer au stade précoce et d'offrir une guérison dans la plupart des cas. J'aimerais juste aussi mentionner que la COVID a beaucoup euh, touché ce groupe d'âge parce que euh, justement dans cette phase d'intimité et d'isolation, euh, cette pandémie, euh, une des facettes de cette, cette pandémie, c'était l'isolation justement. Alors imaginez-vous, euh, par exemple, je peux vous donner l'exemple, euh, les travailleurs sociaux qui sont très importants pour ce groupe d'âge qui, qui, qui est un professionnel qui, qui doit être là dès le début pour les aider, les psychologues, eh bien, pendant cette pandémie, ils ont été répartis autrement et puis répartis sur les étages COVID. Et puis on comprend, il n'y a pas de problème pour soutenir et, et les patients et le, et, et les, et les, et, et le personnel infirmier et le et les familles. Alors, ça a été difficile. Ce groupe a été oublié euh, dans ce sens. Voilà. Euh, mes, mes références sont toutes ici. Puis, j'aimerais remercier euh, 
euh, mon équipe, Dr. Astella, euh, toute l'équipe de CUSM, euh, Nathalie qui m'a beaucoup aidé, Astrid, Basile, une amie et une collègue, mes collègues infirmières pivot qui m'ont supporté puis aidé pour cette présentation, et puis euh, Dr. Peter Caval euh, pour euh, son soutien. Et puis sans oublier euh, mes patients qui sont exceptionnels et puis que, qui m'inspirent tout le temps. Puis Alexandra, merci. Daphné, voilà. euh, c'est vous aussi qu'on qu a besoin d'un grand merci. Vous êtes une inspiration uh, for all your cancer patients and their families. Uh, your compassionate care, vous êtes l'inspiration. Merci beaucoup. Merci. Uh, mesdames et messieurs, uh, pour retourner, uh, roll out to the big screen, to the Hollywood squares. There we go. Uh, mesdames et messieurs, brings us uh, to the uh, patient testimonial uh, de Paris à Montréal. Un médecin raconte son histoire de jeune adulte atteint de cancer. From Montreal to from Paris to Montreal, a young doctor's story as a young adult with cancer. Uh, je vous souhaite un bienvenue à Dr. Alexandra Fernando Sardou. Dr. Sardou. Vous êtes bienvenue. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Si je peux demander à Rola de me mettre tout le monde. J'ai essayé de ne pas faire mon médecin et je n'ai pas fait de présentation avec des diapos. Alors, c'est comme <rire> difficile pour moi. Mais voilà, maintenant que je vous vois tous, ça, ça va. Euh, donc, je vous, je vous avoue que je suis en dehors complètement de ma zone de confiance parce que demander à un médecin de parler de soi euh, et de ne pas faire une présentation scientifique, ce n'est pas facile. Donc, euh, voilà, je vais faire de mon mieux pour vous raconter ben, l'histoire euh, des cinq dernières années. Euh, C'est vraiment mon histoire et mon expérience personnelle. Euh, je vais mettre un chrono pour être sûre d'être capable. Tu peux te mettre un chrono Merci. Il y a mon mari qui est là. Euh, C'est ça. Je vais, je, vais vous, je vais essayer de vous raconter mon histoire. Donc, ce que je vais vous raconter, ça correspond à mon histoire. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui pourrait… Euh, euh, ce n'est pas du tout… Euh, euh, pour vous dire, c'est ça qu'il faut faire, c'est vraiment mon histoire et voilà comment je suis passée à travers, à travers euh, c est, c est, cette euh, épreuve, comme on peut dire. Puis, tu sais, cette histoire, elle, elle commence finalement euh, par un rêve d'enfant. Euh, moi, j'avais deux rêves quand j'étais jeune. Euh, le premier, c'était d'épouser un marron, parce que je ne savais pas comment on disait à l'époque. Et puis, en fait, euh, il se trouve que j'ai réussi ce rêve puisque j'ai épousé mon mari, Fabien. Euh, c'est mon premier amour et euh, je suis avec lui depuis que j'ai 16 ans. Et, euh, et, et il se trouve qu'il a la peau marron. Donc, le premier rêve était réalisé. Euh, le deuxième rêve que j'avais, c'était de devenir médecin. C'est vraiment un rêve d'enfant de devenir médecin, peut-être parce que ma mère est aussi médecin et que c'est quelqu quelqu'un de très inspirant. Et donc, mon deuxième rêve, c'était de devenir médecin. Et, et c'est comme ça qu'en 2017, je me suis retrouvée euh, à l'aéroport euh, à Montréal. Euh, je venais de finir mon, ma formation de pédiatrie. J'avais mon diplôme en poche. Et mon rêve, c'était de devenir cardiopédiatre. Alors, j'arrive ici à Montréal pour devenir cardiopédiatre parce qu'à Sainte-Justine, il y a une super formation là-dessus. Et donc, on est en 2017, en novembre. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un, un hiver particulier. Il a fait moins 40 pendant deux semaines. <rire> c'était euh, un, une belle façon d'arriver ici. Et euh, je ne suis pas arrivée toute seule. Je suis arrivée avec mon mari, dont je vous ai parlé, Fabien. Puis, je suis arrivée avec mon chat, Pistache. Pourquoi je vous parle de ça C'est parce qu'en euh, janvier 2018, euh, quelques temps après mon arrivée, je suis ici, tout se passe bien. Je fais ma formation ici, je découvre la cardiologie pédiatrique. Euh, C'est vraiment génial, je m'éclate. Euh, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Puis je découvre aussi une nouvelle culture, la culture euh, québécoise, et j'adore ça. Et, et je commence vraiment à m'y faire et à comprendre ce que c'est qu'un chandail et une bedaine. Ce n'est pas comme ça qu'on dit chez moi, mais je commence à apprendre tout ça. Et puis là, euh, mon chat... Euh, tous les soirs, commence à miauler pour venir dormir avec moi et, et se miaule pour, que, pour venir dormir du côté gauche euh, de, mon, de mon corps. Puis quand je, me, quand je dors de l'autre côté, elle miaule pour que je me retourne et, et elle vient systématiquement du côté gauche et elle met son griffe au niveau de mon aisselle et au niveau de mon sein. Puis tous les soirs, elle fait ça, ce qui fait qu'au bout d'un moment, mon, ça commence à devenir pesant. Puis je, 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 je suis médecin, donc je m'examine, c'est normal. Et, et là, je sens une, une petite boule qui fait la taille d'un poids vert, je pense c'est comme ça qu'on dit ici, d'un petit poids. Euh, je n'y porte pas vraiment attention, mais je me dis que je vais consulter. 
Et puis, donc, une semaine après, je, retrouve, je me retrouve dans ce cabinet de... Euh, je découvre que je n'ai pas de médecin traitant ici, comme la majorité des Québécois. Et euh, je, je me retrouve dans ce, cette consultation sans rendez-vous. Je tombe sur un très gentil médecin euh, qui m'oriente vers une échographie. Puis de là, s'en va la biopsie, ce qui fait que euh, je me retrouve euh, en mars avec euh, cette biopsie. Et une semaine après, je reçois un appel euh, qui me dit que j'ai rendez-vous en oncologie. Et c'est là que je comprends. Euh, que ce n'est pas pour mes beaux yeux que l'oncologue vient me voir. Euh, et c'est comme ça que l'histoire commence euh, en, ici. Donc, je me vois encore aller annoncer à mon mari euh, le soir. Euh, il est ingénieur, mais ici, en arrivant au Canada, ben, on est immigré, et puis nos diplômes ne sont pas tout de suite reconnus et pas toujours reconnus. Alors, c'est ça, il, il vend des pitas dans, euh, dans un fast-food, et je me vois le soir aller lui annoncer que le lendemain, j'ai un rendez-vous chez l'oncologue. Et on sait très bien ce que ça veut dire. Et ça a été finalement le début de toute une aventure. Euh... Mais quand je repense à cette soirée, je me dis que finalement, c'est la seule soirée triste qu'on a eue pendant toute cette période-là. Euh, je pense qu'on a eu besoin de ces moments, ce moment-là pour se dire, OK, on a un problème, mais il y a des solutions. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire pour, euh, pour passer à travers puis là, en fait, moi, j'ai de la chance d'être pédiatre. Et quand je vous dis la chance, c'est parce que c'est un des plus beaux métiers du monde. Et, et pourquoi Parce qu'on travaille avec des petits êtres qui, eux, n'ont pas cette notion de ce qui est grave, ce qui n'est pas grave. T'sais, ils prennent les choses telles qu'elles sont et ils voient ça simplement. Et moi, j'ai travaillé en oncologie pédiatrique pendant mes études. Et ce qui est génial avec eux, c'est que, ben, en fait, OK, ils ont leur chimio, mais dès qu'ils n'ont plus la nausée, ils se remettent à jouer. Et puis tout ce qu'ils veulent, c'est aller jouer et s'amuser. Et euh, ils ont leur chirurgie, et puis honnêtement, le lendemain, ils sont en train de jouer. Et donc, c'est exactement, j'avais cette vision de, OK, on va prendre les choses telles qu'elles sont, jour après jour, et puis on va avancer. Et c'est cette vision-là que j'ai eue quand j'ai commencé le cancer. Et donc, j'ai décidé de prendre les choses une par une, et de voir les choses un par un, et, et d'avancer là-dessus. La chance que j'ai eue aussi, c'est que mon médecin m'a parlé dès le premier jour aussi du sport. Il m'a expliqué qu'une de ses patientes préparait le marathon. Moi, ce n'est pas rentrer dans l'oreille d'une sourde. Comme je vous dis, je me spécialise en cardiologie et je sais que le sport, c'est important. Ce qui fait que le sport m'a accompagnée pendant tout le long. Et donc, juste avant, moi, j'ai fait la chirurgie, la chimio, puis la, la radio ensuite. Ben, j'ai commencé un entraînement sportif avec Kayla, mon ergothérapeute. Euh, elle m'a donné un, une application pour pouvoir faire euh, des entraînements de fractionnés. Ce qui fait que, ben, avant la chimiothérapie, j'arrivais à m'entraîner. Moi, qui décidais, je détestais ça courir. Personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, je déteste. Mais... Concrètement, je me suis dit, bah, c'est le moment d'apprendre à courir, mais je ne savais pas trop pourquoi, j'ai juste commencé comme ça. Et donc, je faisais mon entraînement fractionné, je n'étais pas une grande coureuse. Là, tu cours pendant euh, 40 secondes et tu, tu marches pendant 30 secondes, c'est rien de compliqué. Et j'avais commencé cet entraînement-là, ce qui fait qu'on avait pris l'habitude avec mon mari de faire ça. Et que quand j'ai fini ma première chimio, euh, le jour où je suis rentrée de ma première chimio, bah, concrètement, je n'ai pas été bien pendant 48 heures, mais après les 48 premières heures, euh, j'ai commencé à me sentir un petit peu mieux, dans le sens où je n'avais plus les effets secondaires qui me clouaient au lit, mais pas non plus bien pour aller reprendre une vie normale. Et là, c'est le moment où mon mari, par hasard, me dit, bah, lui, il va faire son entraînement, il va aller courir dehors, et il me propose de l'accompagner juste pour prendre l'air, pour voir, il faisait beau, on était... il y avait du soleil. Et donc, je lui dis, OK, bah, je vais juste marcher. Puis je commence à marcher avec lui, puis on fait le tour de piste à Parc Kent, puis on marche, et lui, il fait son entraînement tel un dieu, là, il court... Euh... Il court parfaitement. Et puis moi, tu sais, je le vois courir. Et puis, puis moi, je marche lentement. Puis progressivement, un peu plus vite. Puis tout d'un coup, je me redresse. Puis je commence à sourire. Et puis à me sentir mieux et à avoir le soleil. Et à marcher. Et puis au fur et à mesure, ben, je n'ai plus aucun effet secondaire. En fait, je me sens juste parfaitement bien. Alors, je décide de lancer mon application et de faire mon entraînement. Et je me retrouve à, à courir en fait mes trois kilomètres à 48 heures de ma chimio où j'avais vomi toute la nuit et avoir plus aucun effet secondaire. Et là, en tant que médecin, je comprends l'importance de ce médicament que je viens de découvrir et qu'on ne m'avait pas prévenu, mais que ce médicament-là allait m'accompagner tout le reste des traitements. Ce qui fait que toutes les 48 heures, j'allais courir et que tous les effets secondaires disparaissaient et réapparaissaient ensuite en bout de 48 heures. Et donc, c'était le moment pour moi de retourner courir. Donc, je voyais vraiment, les médecins pourront comprendre, mais je voyais vraiment la dose de médicaments qui, endorphine était présente, les, les effets secondaires disparaissaient. 
Puis quand, quand l'effet n'était plus suffisant, ben, je reprenais ma dose. Ce qui fait que ça m'a permis d'avoir une qualité de vie extraordinaire pendant toutes mes chimios, à tel point que quand je rentrais des chimios, il y a toujours un, une heure, deux heures où tu te sens bien avant que les effets secondaires arrivent. Ben, tu sais, j'allais courir. Et ce qui me permettait d'avoir déjà une prédose, finalement. J'ai eu une qualité de vie vraiment extraordinaire pendant toutes ces chimios-là. Et notamment parce que finalement, j'avais que le bon côté des corticoïdes, ce qui me permettait d'être en forme, d'avoir aucun effet secondaire et, et d'être juste super réveillée pour, pour pouvoir faire toutes mes activités. J'ai fait du ukulélé, de la photo, beaucoup de choses. Et j'avais la chance qu'à l'époque, on n'était pas en période de Covid. Puis l'autre chose qui m'a beaucoup aidée dans, pendant toute cette période-là, euh, c'est donc de prendre les choses une par une, moment après moment, et de décider que le bonheur ne serait pas au bout du chemin une fois que toutes les chimios seraient finies, une fois que le cancer serait été, mais que le bonheur serait tout au long du chemin. Et donc, qu'est-ce que je pouvais faire pour que ce bonheur soit tout au long du chemin Et finalement, je m'étais déjà mis à la méditation, mais je m'y suis mis un petit peu plus sérieusement. Et la méditation m'a accompagnée tout le long de cette... De cette de cette expérience, à tel point que finalement, je prenais les choses telles qu'elles étaient. Et une fois, sans appréhension anxieuse, sans amplifier les choses, euh, si j'avais un symptôme, j'avais ce symptôme-là, je l'acceptais tel qu'il était, mais j'en faisais pas plus. Comme les enfants, j'en faisais pas plus. Et puis ensuite, je passais à autre chose. J'avais de la nausée, je prends un traitement pour la, la nausée est partie, ok, je passe à autre chose. Et c'est ainsi que j'ai avancé comme ça au jour le jour sans, sans avoir énormément… Le sport m'aidait et la méditation m'a énormément aidé aussi. J'avais la chance d'avoir à côté de l'hôpital juif un, un centre de méditation où j'allais et où, qui m'a apporté beaucoup de réponses aussi sur tu sais, comment faire, comment gérer les choses et, et, et comment trouver un sens. Et, et à la fin des traitements, j'ai eu la chance aussi de pouvoir aller dans un centre de méditation. C'est un centre de méditation qui s'appelle Vipassana, qui est à Montebello où je me suis retrouvée pendant dix jours à apprendre une forme de méditation très particulière et très, très puissante qui nous permet de comprendre que chaque chose est une sensation et que finalement, c'est nous-mêmes qui attribuons à ces sensations des affects négatifs ou positifs. Et finalement, quand on observe juste ces sensations, on se rend compte qu'elles arrivent et puis qu'elles finissent par partir. Et c'est comme ça que quand je suis allée là-bas, j'ai vraiment découvert à quel point notre mental pouvait nous aider à vraiment aller pas bien, mais qui pouvait aussi vraiment nous aider à aller mieux et puis à, à, à passer à travers les choses. Avant d'aller dans ce centre de méditation-là, j'avais l'épaule complètement bloquée, notamment à cause des douleurs liées à la, la radiothérapie. J'avais bloqué complètement mon épaule. Et j'avais vraiment, j'avais été voir le physio, elle était bloquée par contraction musculaire, j'imagine. Puis quand je suis allée là-bas, après avoir médité, je suis repartie de là, je suis retournée voir ma physio, j'avais récupéré une mobilité complète. Juste le fait d'avoir médité et d'avoir compris que c'était juste une sensation, que je n'étais pas obligée d'y réagir et de contracter mon épaule. Quand je suis allée là-bas, j'étais à la fin des traitements et dans ce, exactement comme Daphné disait, cette épée de Damoclès du « c'est quoi l'après » et « est-ce qu'on va avoir une récidive ?» Et en fait, j'ai quitté le centre de méditation en laissant là-bas ma peur des récidives, en laissant comme un manteau d'anxiété là-bas. Et je me suis retrouvée complètement libérée de toute cette anxiété et armée pour pouvoir affronter la suite, pour pouvoir affronter le retour à la vie normale et le retour au travail. Et finalement, ben, à force d'être complètement libérée de ces sensations désagréables, de, de tout ça, ben, ça me permettait aussi de, de vivre l'instant présent intensément et de profiter de chaque petite chose comme finalement un lever, tu sais, un... un du soleil qui vient se mettre sur ta peau, ben en fait, quand on profite intensément, c'est extraordinaire. Et il vaut mieux en vivre un intensément que les sentir toujours et jamais y porter attention. Ce qui fait que le sport et la méditation, ça m'a permis de rendre cette année de cancer une des plus belles années de ma vie. Parce que je vivais intensément, enfin, c'était 20 mois pour le coup, mais j'ai vécu vivi, intensément cette expérience comme si c'était le dernier instant et j'en profitais intensément comme si tout pouvait s'arrêter au dernier moment et comme si c'était la première fois que je ressentais les choses. Ce qui fait que j'ai vraiment passé une très belle année où j'ai reçu énormément d'amour, énormément de soutien. Avec mon mari, on a fait une équipe incroyable. Alors même si on était isolé à l'autre bout du monde, sans famille, puisqu'on a décidé de rester ici pour avoir les traitements, on a reçu tellement d'amour et j'ai pu donner tellement d'amour parce que j'en ai profité à la seconde à chaque fois. J'ai pris le temps et ça a été donc 
vraiment deux belles années. Et puis Daphné, tu le sais, tu m'as vu pendant ce moment-là. L'autre chose qui que j'ai beaucoup appris aussi pendant ce cancer, c'est l'importance de la communauté, la communauté des jeunes adultes autour de nous. Au début, je n'osais pas y aller. Euh, et puis, on a fini par... <rire> Kayla, mon ergo, a fini par me conseiller d'aller dans une fondation qui s'appelait la Fondation sur la Pointe des Pieds. C'est une fondation qui est extraordinaire et je vous conseille vraiment, si vous avez des sous entre eux et que vous leur, leur faire un don, n'hésitez pas. C'est une fondation extraordinaire qui amène les jeunes adultes à faire des activités en plein air parce qu'ils considèrent que faire des activités en plein air et que la nature est thérapeutique. Et pour le coup, je peux vous le dire, c'est vraiment vrai. Et puis moi qui étais dans cette vision de le sport et la méditation m'aident, ça a très bien été. Alors, j'ai eu la chance de faire deux expéditions avec eux, une expédition courte pendant mes chimios et puis une expédition longue à la fin de mes chimios. Et pendant ces expéditions, finalement, ce que c'est, c'est qu'on se retrouve avec dix jeunes qui ont le même âge que nous, qui vivent les mêmes choses que nous, et dix accompagnants qui sont là pour nous faciliter la nature et nous rendre accessible cette expérience pour qu'on ait que les bons côtés, mais pas le côté, euh, en tout cas, pas le côté organisationnel. On a juste les bons côtés, on n'a plus de téléphone. Et on vit cette expérience entre jeunes adultes qui avons les mêmes choses. Ce qui fait que dans le monde extérieur, on est des gens pas normaux, on est des gens extraordinaires car on vit quelque chose dont les gens peuvent avoir peur, dont les gens ont peur, le cancer. Mais quand on se retrouve entre nous, on devient normaux parce qu'entre nous, on est la norme. Et pendant cette expérience, j'ai rencontré des gens extraordinaires et notamment une amie très chère à moi qui est ici aussi. Et... Et ensemble, on, on vit des choses extraordinaires et, et on peut parler justement, on n'est plus obligé d'expliquer ce que c'est un cancer parce qu'on sait qu'on a été dans la même chaise et on sait ce que c'est de recevoir une chimie. On peut passer et parler, parler d'autres choses et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte, mais ça, c'est vraiment important. Euh... Ce qui fait que j'ai fait ces deux, ces deux expéditions et que ça a été vraiment important. Mais rendu là, je me suis retrouvée à la fin de mes traitements et là, on parle du « après le cancer » parce que j'ai la chance de, de, de pouvoir dire « après le cancer ». Et je me retrouvais à, à avoir mis de côté ma carrière pendant deux ans et à devoir reprendre euh, ma carrière médicale. Et là, ça a été vraiment un gros challenge parce que le fameux chemo brain, bah, finalement, je l'ai pris de plein pied. Moi, je suis dyslexique de base. Donc, j'ai réussi à faire médecine malgré ma dyslexie, mais il faut savoir que le chemo brain sur les dyslexiques, c'est une explosion. Il paraît qu'il y a beaucoup de personnes qui, dont le diagnostic de dyslexie se fait justement après la chimio parce que justement le chemo brain le fait exploser. Et quand on n'est plus capable d'écrire pour faire une observation quand on est médecin, ça peut devenir compliqué. Alors, c'est sûr que le retour au travail a été difficile. J'ai eu beaucoup de moments où... J'ai douté de réussir parce que je ne savais pas si mon cerveau allait tenir. Euh, je parlais d'une cardiopathie complexe avec des médecins et puis l'instant d'après, mon cerveau était débloqué et je ne savais même plus si je m'appelais Alexandra. Mais j'ai persévéré, j'ai continué. Et puis là, justement, grâce à la communauté, j'ai rencontré une jeune adulte qui m'expliquait que elle, elle était fatiguée après les traitements, mais qu'elle fasse rien ou qu'elle fasse un temps plein avec du bénévolat, elle était fatiguée pareil. Et que finalement, à force de persévérer, bah, elle était revenue à un rythme normal, voire plus qu'avant, parce que justement, en fait, elle, elle avait cette volonté de faire. Et de voir cette jeune, qui était, elle, elle était avocate de mémoire, qui était capable de mener sa carrière après les chemo brain, bah, ça m'a donné la confiance. Et finalement, c'est ça dont j'avais besoin. La confiance de savoir que j'allais pouvoir reprendre ma vie d'après, ma vie. Alors, finalement, j'ai dû tout réapprendre, mais pas à pas, j'ai été capable d'être plus efficace et de, en, de reprendre en charge mes patients, de faire les échographies, de faire des diagnostics, de parler de cardiopathie complexe, même à 3 heures du matin quand un médecin m'appelle. Et progressivement, j'ai été capable d'avancer. Et je ne vais pas vous mentir, c'est que depuis récemment que je suis capable de vous dire que je me ressens médecin à nouveau et que je me sens capable de dire que quand, mon, que quand, mon, quand je vais rentrer en France, je vais pouvoir à nouveau devenir médecin. C'est récent. Mais j'ai persévéré et c'est surtout la confiance du fait de savoir que les choses allaient revenir qui m'ont permis de le faire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en novembre, au milieu de l'océan Pacifique. C'est Pacifique, je crois, Hawaï. Hein au milieu de l'océan Pacifique, à plonger d'un cap tamaron dans l'eau 
et à me sentir vraiment vivante. En fait, je suis allée avec une autre fondation qui s'appelle le projet Corou, qui amène les jeunes patients qui ont eu un cancer à l'âge adulte, entre 18 et 40 ans, faire du surf à Hawaï. Et voilà où le cancer m'a amené, faire du surf à Hawaï. Et moi, honnêtement, je vous ai parlé de mes deux rêves d'enfant principaux, mais aller faire du surf à Hawaï, c'est un de mes rêves. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec une groupe, un groupe de 10 Américains, moi qui parle peu anglais en tant que bonne française, au milieu de dix Américains à l'autre bout du monde, à vivre intensément chaque instant avec eux, à méditer, à faire du sport, à faire du surf. Et je me retrouve à ce moment-là sur ce catamaran avec cet Hawaïen qui nous partage sa culture, sa spiritualité, et qui nous dit, OK, on est au milieu de l'océan, maintenant, vous pouvez aller sauter dans l'eau. Et moi, qui étais encore avec ma peur, avec certaines peurs de me dire, ah non, je ne veux pas, si je vais dans l'eau, après, je vais avoir froid, je ne vais pas être bien. J'ai vu tous mes amis sauter à l'eau, et là, je me suis dit, OK, il est temps, Alexandre. Je suis montée, j'ai plongé. Pour moi, c'était le meilleur plongeon du monde. Je pense que j'aurais eu nécessité une médaille olympique. là. C'était un plongeon tout pourri, mais pour moi, c'était... Écoutez, je sens encore l'eau qui passe sur mon corps et de me dire, je suis vivante. Et je suis passée à travers ça. Et je suis prête pour la suite. Alors, ça a pris de la persévérance, ça a pris de la confiance, mais pas à pas. Ben, le retour au à la vie, c'est fait, le retour à la vie normale, le retour au travail, c'est fait. Sauf que maintenant, quand je dis à des patients que je comprends, je comprends. Et mes patients, il y en a qui m'ont connu avant et d'autres qui m'ont connu après, mais qui ne savent pas que j'ai été malade. On dit, mais comme, on sent quelque chose en vous. Bah oui, parce que grâce à cette expérience-là, je comprends mieux mes patients et je suis capable de, leur, de les accompagner peut-être mieux que je l'aurais été jamais capable avant. Et je voulais rebondir là-dessus en vous disant que vous, les soignants qui sont ici présents, puisque j'ai cette chance d'avoir cette double casquette, je voudrais vous dire qu'on a besoin de vous en tant que patient. On a besoin de vous, on a besoin de votre, votre énergie, on a besoin de votre confiance. Mais on a besoin aussi que vous soyez bien et serein quand vous êtes avec nous. On a besoin que vous preniez soin de vous. Et Daphné le sait, parce que j'étais comme ça pendant tout le long de mon traitement, je passais mon temps à vous dire de prendre soin de vous parce que plus vous êtes bien, plus vous êtes serein, plus vous nous donnez cette sérénité et plus on est capable, nous, d'avancer. On a besoin de vous, on a besoin, on a besoin de ça. Et c'est rare de pouvoir prendre ce temps-là et je pense que tout, tous les patients ici le savent, mais on reconnaît les médecins qui nous donnent des paillettes et qu'un médecin qui nous donne un traitement et un médecin qui nous donne un traitement avec des paillettes, c'est complètement différent et je serais prête à attendre une heure voire trois heures dans la salle d'attente comme je le fais à chaque fois avec mon médecin préféré parce que c'est un médecin avec des paillettes parce que c'est une infirmière avec des paillettes et ces paillettes-là, elles sont primordiales et je vois tous les patients qui sourient et qui voient exactement de quoi je parle alors, mes chers médecins mes chères infirmières, n'hésitez pas à prendre le temps de nous offrir des paillettes et de nous offrir un peu du de, de cette humanité dont on a besoin et c'est pas tous les jours qu'on a l'autre la chance de pouvoir remercier nos, nos soignants. Alors, je voudrais vraiment, moi personnellement, mais aussi, je pense, en tant que tous les patients ici présents, vous remercier de prendre soin de nous et de vous remercier de consacrer votre vie, parce que je sais ce que c'est de consacrer sa vie à ses patients. Alors, je voudrais vous remercier de consacrer votre vie à nous et vous remercier de, de prendre soin de nous et d'être présent à chaque instant. Mais pour ça, on a besoin que vous preniez soin de vous aussi et que vous profitiez vous aussi de chaque instant, parce qu'en face à vous, vous avez plein de gens qui ont appris de la vie à leur propre Je voudrais remercier vraiment les soignants qui se sont occupés de moi, et notamment Daphné, Anna, Kayla, puis aussi le médecin le plus extraordinaire du monde, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il s'appelle Dr Palombo. <rire> je vois un sourire par ici. C'est quelqu'un d'extraordinaire, et surtout si vous le voyez, dites-le. Je voudrais vraiment vous remercier, et merci à tout le monde de m'avoir écouté. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire et que mon mari me dit que je pense que j'ai dépassé le temps et sourit derrière. <rire> en tout cas, une dernière chose, je voudrais aussi remercier mon mari tant que je suis là. On dirait que je suis aux Oscars. C'est drôle, hein Mais merci Fabien. Merci de m'avoir accompagné tout ça. Et en te remerciant finalement, je pense que de la part des patients ici présents, je remercie tous les accompagnants qui sont là parce que je pense qu'il y a des accompagnants qui sont présents et de savoir à quel point vous êtes important dans l'équipe avec nous. Et que même si vous n'êtes pas assise dans la chaise de chimio, ben, votre vie, elle est aussi bouleversée. Et 
et à quel point vous êtes important pour vous et qu'on vous aime. Alors, on vous aime tous. Voilà. Merci beaucoup, euh, Dr. Sardo. Très touchant. Votre témoignage est inspirant. Merci beaucoup. Uh, everybody was touched with your, your words of wisdom, of experience. Uh, un grand merci. Uh, mesdames et messieurs, pour la Journée mondiale contre le cancer, uh, pour notre thème pour des soins plus justes, on peut uh, faire un petit uh, point de question, uh, mais je sais que c'est 7h24. Uh, I'd like to move to Virginia. Uh, before we do some closing, uh, maybe for the closing remarks. I realize the time and I really do thank everybody for sticking around. We had attributed an hour and 15 minutes, but I think this was well worth staying on. And I really do help, um, hope that the knowledge that you uh, gained from all of this, the talks, the speakers, the, the, the powerful knowledge that we would be able to bring it away and share it with other people. and and to take action in the future. We, we developed the program of speakers trying to be very close to the World Cancer Program themes. And this year was about realizing the pro, uh, problem. That was a theme. But I know that that can get very heavy. And I know that the speakers were trying to um, be inspirational and I think, you know, and being realistic as well. And I think we really did achieve that. I mean, every speaker there, Dr. Vigano, Dr. Sanders, Dr. Wan Chao Wa, um, and Dr. Sag Fernando Sagdu, Daphne, the Musneri, um, everyone spoke with such eloquence. And we have more knowledge, knowledge is power. We busted some myths about um, the value of learning what matters most to us. Sometimes our treatments do not take the form of pills but maybe they do take the form of a purpose in life. They do take the form about what matters most, about what is meaningful in our own lives, um, about exercise, living in the moment, meditation, all these things that, you know, Cedars Can Support offers, all the complementary therapies, they have value. They have value a lot in support of impactive care. Um, we've you know, I took a lot of notes, but I don't want to go through all my notes. You would not stay around for that. Um, what did come through was when Dr. Wan Chao was talking about aging as a main risk factor for developing cancer. I think, you know, that's something that we can't all control, but as something that we are, that is an equalizer. Um, but one of the comments um, I read with from Carol, that it's very reassuring that to know that we have all these programs and activities and resources and specialists who are recognizing these gaps and we're trying to fill those gaps and that there are specialists with specialized expertise to help us get through those, those modifiable fa um, factors, but also those factors that we cannot modify. We have specialists to get us through those more difficult times and that is the reality. So, you know, this, this theme for World Cancer Day was about realizing the problem, but I don't think that we're ending on a pessimistic note and on the contrary, I think we are uplifted to see and hear from Alexandra to hear about how she got through something that could have been very, very difficult in, at that time of her life. There's a lot of inspiration and hope, and it's something that we will take away from this year's World Cancer Day 2022. So on that note, I'd like to thank you for showing your support to join this global effort tonight. You showed up, you took an interest, you stuck around. I'm hoping you're gonna take away some of this and come back next year so that we can um, collectively work on this to, together, take action, um, learn from each other. Um, we were moved uh, by everybody's comments. Uh, we're, we're, we're much more um, knowledgeable now and I encourage you to reach out to Cedars Can Support, Cedars Cancer Foundation to learn about the different ways you can continue to support this global initiative throughout the year. And so today was a first drop in that ocean. And I do hope to see you next year on February 4. And um, Jeff, I, you know, I 
give it back to you. Um, I just want to uh, do a shout out uh, to, to you, Virginia, and your team at Cedars Cancer Support. Et à tous les bénévoles, et il y a beaucoup de bénévoles. I see on the Hollywood squares tonight, we have a lot of our volunteers and I know how discouraging and disappointing that we can't be back in the hospital, but one day we will. It, it will improve, it is getting better. And our cancer patients and their families need you. They need your love, your compassion, your care. The practitioners need you. So one day it will get better. You will come back. We will uh, be able to show uh, Dr. Sanders uh, our, the way our volunteers interact with our professionals helping our patients and their families. So to that, a shout out, Virginia, to you and the team and to all the bénévoles de Cedars can support they said that merci beaucoup to uh, all of you tonight uh, have a great evening and until next year